ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറിബഡി ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് ഇഞ്ചക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് വന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഈസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വി ആർ ഗിവിങ് എ സ്ട്രീം ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇൻ ടു ദ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ബോഡി അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് മെഡിസിൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക അളവുള്ള അതായത് ഗോജുള്ള നീഡിൽ ആൻഡ് സിറിഞ്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രോസസ്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഡിസീസിന് ഒരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഒരു റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരിത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് തന്നെ പല വിധത്തിലുണ്ട് അത് നാല് തരമാണുള്ളത് ഐ എം ഇഞ്ചക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ഇൻ ടു ദ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിലിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുക എന്നർത്ഥം ഇനി ഇൻട്രാ വീനസ് ഇൻട്രാ വീനസ് എന്നാൽ ഇൻ ടു ദ വെയിൻ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ വെയിനിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് സബ്ഡേമൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡേമസിൻ്റെ അതായത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയറായി സബ് ക്യൂട്ടേനിയസിലേക്ക് ടിഷ്യൂലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് മെഡിസിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എബൌട്ട് ഇൻട്രാ ഡേമൽ നമ്മൾ സ്കിന്നിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് അണ്ടർ ദ സ്കിന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിസിൻ്റെ ഡോസ് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലായത് നാല് തരം ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് ഈ നാല് തരം ഇഞ്ചക്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ഐ എം ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നാൽ ഇൻട്രാ മോസ്കുല ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ മസിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റാപ്പിഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻട്രാ വീനസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ടു ദ വെയിൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം നമ്മൾ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിത്തിൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ റാപ്പിഡ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബ്ലീഡിങ് എമർജൻസി കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആവശ്യമുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാ വീനസ് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും തന്നെ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാ വി മസ്കുലാറിൽ നിന്നും കിട്ടാറില്ല ഇൻട്രാ മസ്കുലാറിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കുന്നതായി ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് എന്നാൽ അത് വളരെ കുറച്ചും കൂടി സ്ലോയാണ് ഒരു റാപ്പിഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതായത് ഇൻസുലിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കോമണായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്തത് ഇൻട്രാ ഡാമൽ ഇൻട്രാ ഡാമലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രാ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നാൽ സ്ട്രീം ഓഫ് മെഡിസിൻ നമ്മൾ ബോഡിയിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു ഇനി അതല്ലാതെ നാല് ടൈപ്പ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അതും കൂടാതെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇഞ്ചക്ഷൻസിനെ പറ്റി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എടുത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻസിന് പ്രത്യേക സൈറ്റുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് അഡൽട്സിന് കുറേ വേറെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ പൊസിഷൻസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻട്രാ മസ്കുലാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു രീതി ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക്
അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് സഡൻ ഫാൾ ഉണ്ടാവുകയോ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻസിനോട് അൺകോൺഷ്യസ് ഫീൽ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗിഡിനെസ് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടതാണ് തെറ്റായ ഒരു എത്തിക്സ് ആണത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ മൈൻസ് ഒന്നുകിൽ സിറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ലൈഡ് ആവും കിടത്തുക ഇനി അത് അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സൈറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണോ നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണ് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ചെക്ക് ചെയ്ത മെഡിസിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ലോഡ് ചെയ്യാം ലോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് എയർ കളഞ്ഞ് വയ്ക്കുക അടുത്ത പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് കൺഫേം ചെയ്യുക അത് പിന്നെ കയ്യിലാ കയ്യാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവുന്നതാണ് ഇത് ഈ ചിത്രത്തിലെ രീതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളും ഈ സൈറ്റും സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കംഫർട്ടബിളായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ ഈർത്തുക നീഡിൽ വെർട്ടിക്കളായിട്ട് പിടിക്കുക ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും മരുന്ന് സബ് നമ്മൾ ഏത് മെഡിസിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇൻട്ര ഇഞ്ചക്ഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നീഡിൽ ബാക്കോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കണം വെത്ത റീസിറ്റ് ദ വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽ നമ്മൾ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സംഗത് ഇൻട്രാ വീനസായി മാറാൻ പാടില്ലല്ലോ ചില ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ഈ മെഡിസിൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇൻട്രാ വീനസായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ട് സഡൻ ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാം കാര്യ കറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമ്മളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നീഡിലെ ബാക്കോട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തിന് വെതർ ഈസ് എ ജസ്റ്റ് ഫോർ എനി ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ നമ്മുടെ നീഡിലിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഈ ബ്ലഡിൻ്റെ അംശം കടന്നു വരുമോ അതൊരു വെയിലാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ നീഡിലെ ടിപ്പിലേക്ക് ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് ബാക്കോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതില്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പൊസിഷൻസ് ഇസ് വെരി വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മാറ്ററാണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാ